வெல்கம் டு குட் எஃபர் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரையாங்கிள்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்குரிய இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இதில் பார்க்க போகிறது சிமிலர் ஃபிகர் காங்குரன்ட் ஃபிகர் அதுக்கப்புறமா சிமிலாரிட்டி ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ சிமிலர் ஃபிகர் பார்க்கலாம் இஃப் டூ ஃபிகர்ஸ் ஹேவிங் சேம் ஷேப் பட் நாட் நெசசரிலி த சேம் சைஸ் ஆர் கால்டு சிமிலர் ஃபிகர்ஸ் ஸோ சிமிலர் ஃபிகர் அப்படின்னா சேம் ஷேப் இருக்கணும் ஆனால் சேம் சைஸ் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிகரை தான் சிமிலர் ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ சிமிலர் ஃபிகருக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கிள் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு சர்க்கிளுமே ஒரே ஷேப் தான் ஆனால் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு வேறையாக இருக்குது ஸோ ஒரே மாதிரி சேம் ஷேப் சேம் ஷேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சிமிலர் ஓகே ஆல் சர்க்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே வந்து ஆல் சர்க்குலர்ஸ் ஆல் சர்க்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஓகே ஏன்னா இந்த மூணு சர்க்கிளுமே ஒரே மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது சேம் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு ஸ்கொயர்ஸ்லேயும் சேம் ஷேப் இருக்குது ஆனால் வேறு வேறு சைஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர்ஸ் வந்து சிமிலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆல் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து சிமிலர் ஃபிகருக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் பார்க்கலாம் இந்த மூணு ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிளும் சேம் ஷேப்பில் இருக்குது ஆனால் வேறு வேறு சைஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள்ஸுமே சிமிலர் ஓகே ஆல் ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காங்குரன்ட் ஃபிகர் காங்குரன்ட் ஃபிகர் இஃப் டூ ஃபிகர்ஸ் ஹேவிங் சேம் ஷேப் அண்டு சேம் சைஸ் ஆர் கால்டு காங்குரன்ட் ஃபிகர்ஸ் காங்குரன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னா சேம் ஷேப் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா சேம் சைஸ் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா காங்குரன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ சிமிலர் ஃபிகர்னால் சேம் ஷேப் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆனால் காங்குரன்ட் ஃபிகர் அப்படின்றது சேம் ஷேப்பும் இருக்கணும் சேம் சைஸும் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா காங்குரன்ட் ஃபிகர் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸுமே காங்குரன்ட் ஃபிகர் ஏன்னா இதோட ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதே அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளை நம்ம கட் பண்ணி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலே நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியாது கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்கும் கவர் ஆகி இருந்திருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி ஃபிகரை காங்குரன்ட் ஃபிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஆல் காங்குரன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஆர் சிமிலர் பட் சிமிலர் ஃபிகர்ஸ் நீட் நாட் பி காங்குரன்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸுமே நம்ம சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ இந்த இதில் ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் காங்குரன்ட்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ இது அதனால் காங்குரன்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து சிமிலர் காங்குரன்ட் ஃபிகர் வந்து சிமிலர் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது அதனால் சிமிலர்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம இந்த சிமிலர் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் வந்து நம்ம சிமிலர் தான் சொல்லுவோம் காங்குரன்ட்னு சொல்ல மு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா இது சேம் சைஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ ஆல் காங்குரன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஆர் சிமிலர் பட் தி சிமிலர் ஃபிகர்ஸ் நீட் நாட் பி காங்குரன்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிமிலாரிட்டி ஆஃப் பாலிகன்ஸ் ஸோ பாலிகன்ஸ் வந்து எப்படி சிமிலாரிட்டி ஆஃப் பாலிகன்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் டூ பாலிகன்ஸ் ஆஃப் தி சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆர் சிமிலர் இப்போ டூ பாலிகன்ஸ் ஆஃப் தி சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாலிகன்னு சொல்லும்போது ஸ்கொயரும் பாலிகன் தான் ரெக்டாங்கிளும் பாலிகன் தான் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸும் பாலிகன் தான் இப்போ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ட்ரையாங்கிள்னு எடுக்கும்போது மூணு சைட்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு பாலிகன் இரு எடுக்கும்போது ரெண்டு பாலிகன் சிமிலர்னு சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸும் சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாலிகனில் ஓகே ஸோ இப்போ அதோட கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டு பாலிகன் வந்து சிமிலராக இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் ஓகே தேர் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் தேர் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் இன் தி சேம் ரேஷியோ ஆர் ப்ரொப்போஷன் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து சேம் ரேஷியோவில் இருக்கணும் ஆர் ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் மூலமாக எக்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிளைன்
இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் கியூ இது ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஹண்ட்ரட் டிகிரி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கு ஓகே ஸோ ஆங்கிள் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் சி ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆர் இது ரெண்டுமே செவன் செவன்டி டிகிரி இருக்கு ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் டி ஆங்கிள் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஸ் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் தான் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ இங்கே ஏ இருக்கு இங்கே இருக்கிற என்ன பொசிஷனில் இருக்கோ அதே பொசிஷனில் தான் பி இருக்கு இந்த ஆங்கிள் ஏ என்ன பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்கு இங்கே ஆங்கிள் பி இருக்கு இங்கே என்ன டிகிரி இருக்கு ஆங்கிள் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி இருக்கு இங்கே வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதில் நாலு ஆங்கிள்ஸுமே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஒரு கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் இன் தி சேம் ரேஷியோ ஆர் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் இன் தி சேம் ரேஷியோ ஆர் ப்ரொப்போஷன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏபி ஏபி கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் இதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்யூ இதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்து பிக்யூ ஓகே இங்கே ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ரெண்டு சைட்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு சைட்ஸையும் நம்ம டிவிஷன் மூலமாக கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த குவாடினேட்டரோட ஒரு சைடு வந்து ஏபி சேம் குவா அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு குவாடினேட்டரில் இந்த சைடு கரஸ்பாண்டிங் சைடு வந்து பிக்யூ இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுனால டிவிஷன் மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறதுனால ஏபி பை பிக்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஏபி பை பிக்யூ இந்த ஏபி எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிக்யூ வந்து த்ரீ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவும் த்ரீயும் நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் பிசி பிசியோட கரஸ்பாண்டிங் சைட் QR இப்போ நான் பிசி வந்து நியூமரேட்டரில் தான் போடணும் ஏபி வந்து நான் எப்படி நியூமரேட்டரில் போட்டேனோ அதே மாதிரி இங்கே பிசி வந்து மேலே தான் போடணும் நியூமரேட்டரில் தான் போடணும் மாற்றி போடக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த குவாடினேட்டரில் வந்து QR QR இப்போ பிசி வந்து எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் பிசி வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கியூஆர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ கிடை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிடி சிடி பை இங்கே ஆர்எஸ் சிடி சிடி பை ஆர்எஸ் ஸோ சிடி வந்து நான் நியூமரேட்டரில் தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே சிடி வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பை ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே சைட் ஏடி இல்லைனா டிஏ ஓகே ஸோ டிஏ பை எஸ்பி டிஏ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் எஸ்பி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவாக இருக்குது இங்கேயும் ஒன் பை டூ 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 இருக்குது எல்லாமே வந்து சேம் ரேஷியோவாக இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பாலிகன் இந்த ரெண்டு பாலிகனும் சிமிலர் தான் ஸோ போத் த பாலிகன்ஸ் போத் பாலிகன்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சேம் ரேஷியோவாக இருக்கணும் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் இன் தி சேம் ரேஷியோ ஆர் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்றது இதுதான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கிறதுனால இந்த பாலிகன்ஸ் வந்து சிமிலர் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு பாலிகன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பாலிகனில் ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது இன்னொன்று ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பாலிகன்ஸும் சிமிலராக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கு ஏன்னா இப்போ ஸ்கொயர்லேயும் சரி ரெக்டாங்கிள்லேயும் சரி எல்லா ஆங்கிள்ஸும் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்
AB by corresponding sides PQ. Now, AB is 3 cm. PQ is 3.5. Okay, next is BC. BC is numerator. AB is numerator. BC is numerator. So, BC by QR. Now, BC is 3 cm. QR is 3 cm. Now, we will cut 3 cut 1 1. 3 by 3.5. Now, the same ratio. Same ratio va illa. Okay. So, if second condition vandhu, fulfill ayirukka inga fulfill agala. So, corresponding sides are in the same ratio or proportion vandhu fulfill agala. Apti na, in the rendu polygons um similar kadayadu. So, both polygons are not similar. So, both polygons are not similar. If the two polygons are similar, you can fulfill all conditions. This is the one condition that is fulfilled. Okay. So, next is another example. Paakala. So, here are two polygons, one square and one rahambas. Here are two polygons similar to the same. Here are the corresponding angles. Corresponding angles are 90 degrees. But here are 90 degrees. Okay. So, first condition is fulfilled. Second condition is second condition is corresponding sides. Or in the same ratio. But if you look at the corresponding sides, it is the same ratio. இப்பே இதல பாத்திங்க அப்படினா AB by PQ AB by PQ எவ்வளவு 2.1 இங்க 4.2 சோ எல்லா சைட்சுமே அதே மாதிரிதான் இருக்கு சோ இங்க 2.1 இப்பே எல்லாத்திலையும் ஒரே மாதிரிதான் வரு இங்க 2.1 4.2 இருக்கு அதே மாதிரி இங்க 2.1 4.2 இங்க இங்க 2.1 இங்க 4.2 இங்க 2.1 4.2 சோ நம்ம இதை நம்ம ratio பாக்கும் போது same ratio வா வரும் அனா angles வந்து இங்க same இல்ல சோ first condition வந்து fulfill ஆகல second condition வந்து இங்க fulfill ஆயிருக்கு okay so in two quadrilaterals corresponding sides are in the same ratio corresponding sides வந்து same ratioல இருக்கு அனா but the corresponding angles are not equal ரெண்டு பாலிகன்லையும் corresponding angles வந்து equal இல்ல so the two polygons are not similar அதனால ரெண்டு பாலிகன்ஸ் இங்க similar இல்ல so the two polygons are not similar so இப்ப நம்ம similarity of polygons பார்த்தும் இப்ப similarity of triangles பார்க்கலாம் இப்ப triangles நான் சொலிருக்குது நால இங்க number of sides வந்து same இருக்குனும் அப்படியின்றது நம்ம சொல்லனும் ராவசியம் கடையாது என்ன triangles நான் சொல்லும் போது 3 sides தான் இருக்கும் அதனால இங்க வந்து mention பண்ணலை எதுமே conditions of the similarity of two triangles conditions of the similarity of two triangles என்ன conditions இருக்கு அப்படியின்றது பார்க்கலாம் similarity of triangles two triangles are similar இரண்டு triangles similar ஆகனும் அப்படினா இரண்டு conditions சொல்லிருக்காங்க their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion corresponding angles வந்து equal ஆருக்குனும் அதுக்கப் பரமா corresponding sides வந்து same ratio வாருக்குனும் or proportion ஆருக்குனும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க okay so first வந்து இதில பாத்திங்க அப்படினா இதில corresponding angles இந்த இரண்டு triangles இமே equal ஆருக்கு இப்ப இந்த angle A is equal to angle P இரண்டுமே equal ஆருக்கு எவ்வளோ degree 60 B is equal to angle Q is equal to 60 degree. அதே மாதி angle C is equal to angle R. Corresponding angles வந்து இங்க equal R. Okay. So A எந்த அடத்தில் இருக்கும் அதே அடத்தில் தாம் P இருக்கு. B எந்த அடத்தில் இருக்கும் அதே மாய்தாம் Q இருக்கு. So C எங்க இருக்கும் அதே மாய்தாம் R இருக்கு. அந்தந்த angles உம் வந்து கரட்டா equal R இருக்கு. அப்பா corresponding angles வந்து இங்க equal R இருக்கு. Next வந்து corresponding sides are in the same ratio. और proportion आ इरुका अपनी इन दादा नम्मा check पनो। तो ये पहिंदा triangle ला side वंदे AB by PQ। AB वंदे ये वाला वे four centimeter, PQ वंदे eight centimeter। Okay? तो ये दादा नम्मा cut पनो अपनी ना one by two। Next वंदे BC। ये पहिंदा AB numerator ला पोटर के ला आधे माधुरी BC यो नम्मा numerator ला दाम पोटनो। So BC by QR BC வந்து 4 cm, QR 8 cm. கட் பண்ணம் நா 1 by 2. Okay. So, அதே மாதிரி இங்க AC. AC by RP. RP. AC வந்து எவளவு 4 cm. 
RP வந்து 8 cm. So, இதை நாம் கட் பண்ணம் நான் 1 by 2. So, 3 sidesலையும் 1 by 2, 1 by 2 வந்திருக்கு. அந்த நால இது same ratio தான். So, first ஒரு condition வந்து corresponding angles equal ஆருக்கு. அது கப்பரமா corresponding sides வந்து same ratio வாருக்கு. அப்படி நான் இந்த ரெண்டு trianglesுமே similar தான். Okay. So, இது similar அப்படின்றதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றதை பார்க்கலாம். இப்ப triangle ABC similar symbol வந்து இந்த மாதிரி எழுது similar okay symbol of similarity வந்து இந்த மாதிரி எழுது okay so triangle ABC similar to triangle PQR so நம்ம இந்த triangle எழுதும் போது கவனமா பார்க்கணும் இந்த A எந்த positionல இருக்கும் அதே மாதிரி P இங்கிருந்துதான் நம்ம start பண்ணும் இப்பா triangle ABC triangle PQR suppose இப்பா நம்ம triangle Bலந்து start பண்ணும் அப்படினா triangle BCA similar to triangle QRP இந்த மாதிரி எழுதனும் triangle QRP இந்த மாதிரி எழுதனும் மாத்தி எழுதனும் அப்படினா தப்பா பேரும் இப்பா for example triangle BCA similar to triangle PQR நே எழுதுக் குடாது triangle PQR நே எழுதுக்கும் அப்படினா அது தப்பா இரும் triangle BCA B C, A. அதைய மாதிரி triangle Q, R, P. இந்த மாதிரிதான் நம்ம் எழுதுனும். சோ இப்பு next வந்து exercise 6.1 பார்க்கலாம். இந்த சானல் உங்களுக் குடிச்சின்சுனா subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க.